mettre du temps à répondre. Je note son score snap et après je vérifie dans la journée s'il a augmenté ou pas. Coucou, moi c'est Nina. Moi je m'appelle Cassandre et aujourd'hui on est là pour un je n'ai jamais. Stalker mon ex sur les réseaux. J'ai déjà. En fait, je vais pas stalker sur les réseaux, genre je vais plutôt stalker euh, sa playlist Deezer. <rire> Voir s'il écoute des chansons tristes pour savoir si on est dans le même mood. En plus, tu, tu peux pas voir en direct ce qu'il écoute. Non. Si, si je vois que lui, il est pas triste, il écoute des chansons genre du zouk et tout, et que moi je suis là avec mon Lana Del Rey, c'est pas possible. Checker le nombre d'abonnés et les abonnements. J'ai. Ouais. Je regarde les abonnements d'un mec que je fréquente pour voir s'il suit que des M Rata ou des meufs avec des ouais. gros culs. En fait, si ses abonnements ressemblent un peu aux miens, si par exemple il va suivre des comptes sexo, je vais être en mode waouh, ouais, c'est un mec cool et tout. Ça peut grave te donner euh, une, ouais. une idée de, de la personne, de ce qu'elle consomme, de ce qu'elle aime, de ses centres d'intérêt. Checker le score Snapchat de la personne. Je n'ai jamais. C'est vrai Genre je vois, ils mettent du temps à répondre, mais je note son score snap, et après je vérifie dans la journée s'il a augmenté ou pas. Ah bah tu le mets dans ton bloc notes et tout <rire> Ouais, genre je suis ça là, si tu regardes mes notes, il y a des numéros, c'est ça. Après genre s'il a pas beaucoup augmenté, je me dis genre euh, tranquille, ça se trouve, il a juste reçu des snaps. Mais si je vois il a augmenté de 20, là le bout il est foutu. Dire, est regarder les réseaux de sa famille. <rire> Je sais que c'est une idée pour moi. Bah par exemple, si j'ai un crush, je vais taper son nom et son prénom. Et genre, je suis tombée sur son arbre généalogique. J'ai vu euh, le nom de ses parents, j'ai vu qu'il avait des frères et sœurs. Je suis allée chercher euh, sur Facebook ses parents, je crois même ses grands-parents. Ça peut donner un indicatif, genre si ses parents ils vont au golf, je vais me dire, ah ouais, euh, c'est quelqu'un de bonne famille. Et genre, ça va me donner ouais, une vision pas. de... Ouais. Et puis la famille, c'est grave... Euh... Enfin, t'as grandi dans ça, tu vois, donc euh, ça te formate aussi. Donc je vois un peu dans quoi il a grandi, il a les valeurs, enfin... Oh, T'imagines si tu tombes sur le ask, tu te rappelles le ask de, de, de quelqu'un que t'aimes bien et là que tu vois, oh là là, ça doit être horrible. <rire> ouais. <rire> Supprimer tous vos ask, hein. ouais, c'est ouais, hyper ouais. important parce que c'est trop la loose ce réseau social. Essaye de se trouver au même endroit que la personne. Je n'ai jamais, je crois. Moi non plus. Comment on fait bah Avec la carte Snap. Ah oui, ou alors tu vois une story à la limite ouais. et tu te dis elle est à ce moment-là. Ouais non, peut-être pas, faut pas abuser. Ouais là il y a non, trop de... Non, il y a trop d'intérêt, il y a trop de... Ah non, je peux pas. Genre non, et puis là on est euh, au-delà du stalkage, c'est du harcèlement, non je sais pas. Ouais grave. <rire> on arrive à un truc, on est dans you quoi. <rire> ouais c'est clair, non. Et je pense pas que c'est quelque chose que je ferais et si j'apprends qu'on fait ça sur moi... Oh mais ça m'angoisserait vraiment. J'assume clairement que je stalk. Moi aussi. Moi, je pars du principe que l'humain est très curieux. Et les réseaux, c'est un moyen hyper euh, accessible pour aller euh, voir la vie des gens. C'est vrai que, par exemple, si j'ai un date avec lui, ça peut orienter des sujets de conversation, tu vois. Mais après, j'ai conscience que ça peut gâcher euh, la magie du premier rendez-vous. Ouais, moi, je pense que le stalkage n'est pas dangereux dans la limite du raisonnable. Savoir où est la limite quand t'es dedans, je pense que je t'en rends pas forcément compte. Pour le coup, tu vois, si tu passes toute une soirée à stalker une personne, là pour moi c'est dangereux, mais pour euh, toi, ta ouais. santé mentale. Si t'arrives pas en fait à t'en détacher et que t'es omnubilé par ça, que t'arrives pas à t'en défaire, que genre t'y penses nuit et jour, là faut faire la détox. Hein.